गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो लेट अस कंटिन्यू दल्कोहल्स फिनॉल्स एंड इतर टॉपिक तो फिर से एक बार मैं आप सभी का इस ज्ञान सागर लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूँ माई सेल्फ डॉक्टर संतोष सिंदाकर तो यहाँ पर हम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अल्कोहल फिनॉल्स एंड इथर्स चैप्टर के बारे में उसका क्लासिफिकेशन देन नॉमिन हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया था तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म पार्ट आइसोमेरिज्म आप लोग ऑलरेडी जानते हो आइसोमेरिज्म पार्ट के बारे में क्योंकि हमने इलेवन स्टैंडर्ड में जीओ टॉपिक में आइसोमेरिज्म बहुत डिटेल में पढ़ा है तो एज अ फॉर्मेलिटी लेट मी कवर वंस अगेन हेयर द आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स आप लोग जानते हो आइसोमेरिज्म क्या होता है आइसोमेरिज्म दे हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट दे डिफर्स इन स्ट्रक्चर्स डिफर्स इन दी स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला राइट सो अल्कोहल्स दे शोज थ्री टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म वन इज अ चेन आइसोमेरिज्म सेकेंड इज पोजिशन आइसोमेरिज्म एंड थर्ड इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म ओके सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन अबाउट द चेन आइसोमेरिज्म सो यू नो द चेन आइसोमेरिज्म मीन्स वॉट चेन आइसोमेरिज्म दे हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट दे डिफर्स इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन करेक्ट नेचर ऑफ कार्बन चेन सो सी अल्कोहल ऑल्सो शोज चेन आइसोमेरिज्म यहां पर आप लोग देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल एन ब्यूटाइल अल्कोहल यू नो इट्स स्ट्रक्चर इज अ सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच राइट एन ब्यूटाइल अल्कोहल और इट्स आईपैक नेम इज अ ब्यूटैन वन ओ एल ब्यूटैन वन ओ एल एंड इट्स अ चेन आइसोमर इज सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एच टू ओ एच राइट इन दिस एग्जाम्पल नो सी This is having a straight chain. The carbon skeleton is a straight chain. The four carbons are in the straight chain, right? But in its a chain isomer, the skeleton or the parent chain, carbon chain, is of three carbon atoms. One, two, three, and there is one branching branch of methyl group, right? समझ रहे हो? So this is a straight chain, and this is another branch the chain alcohol. इन इन दिस केस सी आप लोग समझ सकते हो कि इस एग्जाम्पल में जो कार्बन चेन है स्ट्रेट चेन है एंड उसके आइसोमर में जो कार्बन का जो चेन है और कार्बन का जो नेचर है दैट इज डिफरेंट हेयर इट इज ब्रांच राइट ओके समझ गए सो दिस इज अबाउट द चेन आइसोमेरिज्म देन सेकेंड टाइप पोजिशन आइसोमेरिज्म पोजिशन आइसोमेरिज्म सो ऑलरेडी यू नो पोजिशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंजेस दे हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला अगेन बट द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट राइट ओके सो सी फॉर एग्जाम्पल सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू ओ एच एन प्रोफाइल अल्कोहल एन प्रोफाइल अल्कोहल तो यहां पर देख सकते हो दस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम ओके इट्स फर्स्ट कार्बन वन टू थ्री OH group, your functional group is attached to which carbon? First carbon. Okay. In its position isomer, आप यहां पर देख सकते हो दिस फंक्शनल ग्रुप ओ एच फंक्शनल ग्रुप इट इज अटैच टू सेकेंड कार्बन आइटम इट इज अटैच टू सेकेंड कार्बन आइटम वन टू थ्री और वन टू थ्री समझ रहे हो राइट तो यहां पर क्या है फंक्शनल ग्रुप सेकेंड कार्बन को अटैच है एंड इन दिस केस द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू फर्स्ट कार्बन आइटम राइट ओके तो यहां पर एन प्रोफाइल अल्कोहल और ये बनता है आइसो प्रोफाइल अल्कोहल तो यहां पर आप समझ सकते हो कि पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इट इज अ चेंज इन दीज टू केसेस एंड देयर फोर इट इज एन पोजिशन आइसोमेरिज्म पोजिशन आइसोमर ओके तो यहां पर मैं नंबरिंग करता हूं दिस इज नंबर वन नंबर टू एंड नंबर थ्री दिस वन वन टू थ्री राइट तो ये 
बन गए पोजीशन आइसोमर्स देखो दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है आप लोग देख सकते हो वन टू थ्री सी थ्री थ्री फाइव सिक्स ओके सी थ्री एच सेवन इसको एक काउंट कर लो एच एट ओ सी थ्री एच एट ओ यहां पर दोनों भी आइसोमर्स का मॉलिकुलर फॉर्मूला है सी थ्री एच एट ओ दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है सी थ्री एच एट ओ सो फॉर दिस वन इट इज फॉर दिस टू एग्जांपल्स बोथ आर हैविंग द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला राइट इन दोनों केसेस में वैसे होगा इन दोनों का एक फॉर्मूला वही आएगा ओके सी फोर एच टेन वो आएगा फॉर दिस टू इट इज सी फोर एच टेन ओ सी फोर एच टेन ओ समझ रहे हो ओके इज इट क्लियर अबाउट द चेन आइसोमेरिजम एंड द पोजिशन आइसोमेरिजम देन वन मोर एग्जाम्पल इज है आप लोग देख सकते हो एन ब्यूटाइल अल्कोहल एन ब्यूटाइल अल्कोहल मीन्स इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला आएगा सेम दिस इज अगेन फॉर दिस वन ऑल्सो सेम दिस इज अ सेम फॉर दिस एग्जाम्पल राइट सी फॉर एच टेन ओ एन ब्यूटाइल अल्कोहल तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है फर्स्ट कार्बन आइटम को एंड इट्स पोजिशन आइसोमर यहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है सेकेंड नंबर कार्बन को राइट एंड देर फोर दे बिकम्स पोजिशन आइसोमर्स पोजिशन आइसोमर्स इज इट क्लियर सो दिस इज अटैन वन ओयल एंड दिस वन इज ब्यूटैन टू ओयल ब्यूटैन वन ओयल ब्यूटैन टू ओयल ठीक है देन द थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिजम विच इज मोर इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमेरिजम फंक्शनल आइसोमेरिजम क्या होता है फंक्शनल आइसोमेरिजम सो फंक्शनल आइसोमेरिजम में क्या होता है दे हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला दे हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट दे आर फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट ओके आप लोग यहां पर देख सकते हो अल्कोहल्स एंड इथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स अल्कोहल्स के फंक्शनल आइसोमर्स इथर्स है मीन्स बोथ हैव सेम जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला बोथ हैव सेम फॉर्मूला बट देर फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट ओके सो सी है फॉर एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल सी एस थ्री सी एस टू एच इथाइल अल्कोहल और इन आई पी एस सी सिस्टम इथेनॉल एज यू नो वेरी वेल नाउ एंड इट्स फंक्शनल आइसोमर इज सी एस थ्री ओ सी एस थ्री सी एस थ्री ओ सी एस थ्री यू नो दिस इज एन इथर आप लोग वेल फैमिलियर हो विद दिस फंक्शनल ग्रुप दैट इज एन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सीओ सी कॉक यू नो ओके दैट इज इथर सो इट इज एन डाई मिथाइल इथर डाई मिथाइल इथर अबाउट इथर्स लेट मी रिमाइंड इन कॉमन सिस्टम दीज इथर्स आर नेम्ड एज डाय अल्काइल इथर डाय अल्काइल इथर एंड इफ टू अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट देन यू हेव टू राइट अल्फाबेटिकली यू हेव टू राइट अल्फाबेटिकली ओके जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हो इस एग्जाम्पल में सी एस थ्री ओ सी टू एच फाइव दिस इज अनसिमेट्रिकल इथर अनसिमेट्रिकल इथर दिस वन इज सिमेट्रिकल इथर अनसिमेट्रिकल इथर में आपको नाम लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल को लेना पड़ेगा बाद में मिथाइल को एंड देन इथर इन कॉमन सिस्टम समझ रहे हो इथाइल मिथाइल इथर एंड इन आईयूपीएसी सिस्टम दीज इथर्स आर नेम्ड एज अल्कोक्सी अल्केन राइट अल्कोक्सी अल्केन सो अल्कोक्सी अल्केन सिमेट्रिकल इथर में नो प्रॉब्लम जैसे कि आप लोग जानते हो सिमेट्रिकल है तो अल्कोक्सी किसी एक को अल्कोक्सी कंसिडर करो और दूसरा अल्केन ग्रुप अल्केन बनेगा तो इसका नाम आएगा मिथॉक्सी मिथेन क्या आएगा मिथॉक्सी मिथेन ठीक है लेकिन दिस इज अनसिमेट्रिकल इथर अनसिमेट्रिकल इथर में क्या होता है तो जो बड़ा जो बड़ा अल्केन ग्रुप है उसको आपको कंसिडर करना है पेरेंट अल्केन देखो याद आता है क्या पेरेंट अल्केन तो यहां पर सी टू एच फाइव लार्जर ग्रुप है तो इस लार्जर ग्रुप को हम कंसिडर करेंगे पेरेंट अल्केन तो इसका नाम बनता है मिथॉक्सी इथेन मिथॉक्सी इथेन ओके सो लेट अस मूव हेयर सो इट इज सी एस थ्री सी एस टू एच इथाइल अल्कोहल और इसका फंक्शनल आइसोमर बनेगा सी एस थ्री ओ सी एस थ्री क्या है सी एस थ्री ओ सी एस थ्री इन कॉमन सिस्टम इट इज अ डाय मिथाइल इथर एंड इन आई पेस सिस्टम मिथॉक्सी मिथेन मिथॉक्सी मिथेन समझ रहे हो ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हो एन प्रोफाइल अल्कोहल सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू एच ठीक है एन प्रोफाइल अल्कोहल जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है सी थ्री एच एट ओ यहां पर हमने लिखा था सी थ्री एच एट ओके 
अब देखो इस इथर का एक मॉलिकुलर फॉर्मूला वही आएगा सी थ्री एच एफ वही मॉलिकुलर फॉर्मूला रहेगा दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है देखो इसमें क्या है ओ एच फंक्शनल ग्रुप है और इसमें इथर फंक्शनल ग्रुप है तो इसका कॉमन नेम आता है इथाइल मिथाइल इथर जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कॉमन नेम आएगा इथाइल मिथाइल इथर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसिमेट्रिकल इथर तो इसको हम कैसा लिखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा पहले इथाइल को ले लो देन मिथाइल ऐसे रॉन्ग रहेगा अगर आप लिखोगे मिथाइल इथाइल इथर इट विल बी रॉन्ग नेम कॉमन नेम समझ रहे हो तो इथाइल मिथाइल इथर इज करेक्ट कॉमन नेम अब यहां पर देखो आईओपीसी नाम दो नाम आ सकते हैं यहां पर एक आएगा मिथॉक्सी इथेन जो कि करेक्ट है अगर आप ऐसा लिखोगे इथॉक्सी मिथेन लिखोगे तो गलत हो जाएगा समझ रहे हो क्योंकि इसमें क्या करना है आपको अनसिमेट्रिक लेथर में आपको क्या करना है जो लार्जर अल्कैल ग्रुप होता है उसको पेरेंट कंसिडर करना है उसको पेरेंट कंसिडर करना है ठीक है सो मिथॉक्सी इथेन देन नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पर आप लोग देख सकते हो सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू ओ एच ब्यूटैन वन ओ एल यहां पर मैंने इसका कॉमन नाम नहीं लिखा है आप लोग अभी फैमिलियर हो गए नॉमिन प्रेजर के साथ तो ब्यूटैन वन ओ एल आईओपीसी ने इसका जो इथर है वो देखो डाय मिथाइल इथर सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव इट इज डाय मिथाइल इथर आईओपीसी नाम क्या आएगा इथॉक्सी इथेन ये वाला जो है सिमेट्रिकल इथर है सिंपल इथर है इसलिए आप इसको कोई भी ग्रुप ओ के साथ लगा दो एक ही नाम आएगा इस केस में राइट सी टू एच फाइव ओ इथॉक्सी इथेन और सी टू एच फाइव ओ इथॉक्सी इथेन तो इसमें एक ही नाम आएगा बस आपको मिक्स इथर में आपको अनसिमेट्रिक इथर में इसका ख्याल रखना है कि नाम गलत ना हो जाए जो लार्जर ग्रुप है उसको पेरेंट कंसिडर करना है सही बात है तो हमेशा हमारे पेरेंट बड़े होते हैं तो यहां पर जो लार्जर अल्कल ग्रुप है उसको पेरेंट कंसिडर करना है इसको याद रखो ओके तो यहां पर हमने देखा आइसोमेरिज्म ओके सो चेन आइसोमेरिज्म पोजिशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज इट क्लियर इज इट क्लियर लेट एस डिस्कस the general methods of preparation of alcohols so aap log yahan par dekh sakte ho <coughs> by hydrolysis of alkyl halides first method for the preparation of alcohols by hydrolysis of alkyl halides this method is already well studied in haloalkenes topic okay to alkyl halides ka hydrolysis karne ke baad alkaline hydrolysis kaun sa hydrolysis alkaline हाइड्रोलिसिस करने के बाद हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं इस हाइड्रोलिसिस के लिए हम यूज कर सकते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड देखो मॉइस्ट एजी टू ओ तो यहां पर तीन रिएजेंट आपको याद रखना है बच्चों आपको तीन रिएजेंट याद रखना है कौन से कौन से एक्वियस के ओ एच एक्वियस एन एच एंड मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड हम आगे देखेंगे मॉइस्ट एजी टू ओ का यूज कैसे होता है ओके तो दिस इज एन यू नो विच टाइप ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल सब्सिट्यूट होता है दूसरे न्यूक्लियोफाइल से वीकर न्यूक्लियोफाइल इज सब्सिट्यूटेड बाय स्ट्रॉगर न्यूक्लियोफाइल देखो यहां पर जनरल रिएक्शन मैंने यहां पर लिखा है तीनों के लिए वन टू थ्री तीनों रिएजेंट के लिए जनरल रिएक्शन लिखा है आर एक्स प्लस के ओ एच एक्वियस यहां पर जरूरी है एक्वियस बहुत जरूरी है याद रखो एक्वियस एक्वियस की जगह अगर अल्कोहलिक आता है तो आपका रिएक्शन चेंज होता है आपका प्रोडक्ट भी चेंज होता है याद रखो अगर एक्वियस की जगह अल्कोहलिक देते हैं तो रिएक्शन होता है इलिमिनेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है इलिमिनेशन रिएक्शन होता है अगर एक्वियस है तो ही अल्कोहल बनेगा अल्कोहलिक के ओ एच और अल्कोहलिक एन एच अगर देते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलता है क्या मिलता है आपको पता है क्या मिलता है अल्किन बन जाता है क्या बनता है अल्किन बनता है देखो आर एक्स प्लस के ओ एच एक्वियस हिट करो या बॉइल करो तो आपको मिलेगा आर ओ एच प्लस के एक्स ठीक है सिमिलरली आर एक्स प्लस एक्वियस एन ओ एच एक्वियस एन ओ एच अनदर अल्कली यहां पर हम यूज कर रहे हैं तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल प्लस एन एक्स ठीक है 
अब जो थर्ड रिएजेंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है देखिए क्या होता है यहाँ पर आर एक्स प्लस एजीओएच एजीओएच कहा से आ गया मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ यहाँ पर तो हमने लिया था मॉइस्ट एजी टू मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है मॉइस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों मॉइस्ट का मतलब मीन्स वॉटर के साथ मॉइस्चर आप लोग जानते हो ना मॉइस्चर मॉइस्ट ओके तो यहाँ पर एजी में वॉटर है मॉइस्ट का मतलब है एजी में वाटर है तो देखो यहाँ पर एजी टू प्लस वाटर इन दोनों का रिएक्शन होने के बाद मिलता है एजी ओ एच क्या मिलता है एजी ओ एच एजी ओ एच जैसे कि के ओ एच है जैसे कि एन एच है उसी तरह हमको क्या मिला है एजी ओ एच मिला है ये भी काम करेगा के ओ एच के जैसा ये भी काम करेगा एन एच के जैसा समझ रहे हो तो एन एच बन गया एजी ओ एच बन गया यहाँ पर तो आप देख सकते हो के ओ एच एन एच एजी ओ एच ओके तीनों भी सेम वर्क करने वाले हैं यहाँ पर सेम जॉब करने वाले हैं सेम उनका वर्क रहने वाला है देखो अब यहाँ पर आर एक्स प्लस एजी ओ एच हिट करो आर ओ एच अल्कोहल बन जाएगा प्लस एजी एच बन जाएगा समझ रहे हो तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का रोल इस तरह होता है याद रखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ एजी ओ एच ऑन अल्किलाइड ऑन इथाइल क्लोराइड ऑन इथाइल ब्रोमाइड एन प्रोफाइल क्लोराइड इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों याद रखो क्वेश्चन कैसे आएगा व्हाट इज द एक्शन ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्वेश्चन क्या आएगा व्हाट इज द एक्शन ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ऑन पर्टिकुलर अल्किलाइड इथाइल ब्रोमाइड आएगा और एन प्रोफाइल क्लोराइड आएगा एनी एनी अल्किलाइड तो क्वेश्चन क्या आएगा What is the action of moist silver oxide? Okay, on the particular alkyl halide. तो आपको याद रखना है जब भी moist silver oxide आएगा तो आपको action किसकी करना है AgOH की करना है Okay, तो आर एक्स प्लस ए जी ओ एच हिट करो आपको मिल जाएगा आर ओ एच प्लस ए जी एक्स तो ये आपके सामने जनरल रिएक्शन हमने लिखा है अब देखते हैं एग्जाम्पल्स तो देखो सी एस थ्री सी एल आप आर की जगह अल्किल ग्रुप लगा दो आपके अलग अलग एग्जांपल बन जाते हैं जैसे कि सी एस थ्री सी एल मिथाइल क्लोराइड प्लस एक्वीएस केओएच एक्वीएस केओएच हिट करो तो क्या बन रहा है बोलो नाम क्या है मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल सी एस थ्री ओ एच बन रहा है यहाँ पर देन सी एस थ्री सी एच टू बी आर सी एस थ्री सी एच टू बी आर प्लस एन ए ओ एच एक्वीएस हिट करो तो यहाँ पर बनेगा सी एस थ्री सी एच टू ओ एच और जो साइड प्रोडक्ट है जो बाय प्रोडक्ट है हमने यहाँ पर नीचे लिखा है ऐसे भी हम लिख सकते हैं आपको पता है माइनस एन ए बी आर माइनस एन ए बी आर ठीक है उसके बाद देख सकते हो एक्शन ऑफ दिस मॉइस्ट एजी टू ओ तो यहाँ पर हमने लिया है एग्जांपल सी एस थ्री सी एस टू बी आर इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोइथेन प्लस एजी ओ एच यहाँ पर हमने लिया है एजी टू प्लस वाटर आपको भी लिखना पड़ेगा आपको भी लिखना पड़ेगा एजी टू ओ प्लस वाटर हिट करो तो क्या बनेगा सी एस थ्री सी एस टू ओ एच प्लस एजी बी आर बनेगा क्या बन गया यहाँ पर इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल बना है अब देखो सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एल एन प्रोफाइल क्लोराइड एन प्रोफाइल क्लोराइड और वन क्लोरो प्रोपेन वन क्लोरो प्रोपेन ठीक है प्लस एजी ओ एच अब देखो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड हीट करो तो आपको मिलेगा सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू ओ एच प्लस ए जी सी एल प्लस ए जी सी एल ठीक है अब देखो यहां पर एक नोट याद रखना है आपको इंपॉर्टेंट नोट जिसके ऊपर नीट में क्वेश्चन बहुत बार आया है इसके पहले भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन में मॉइस सिल्वर ऑक्साइड की जगह अगर आपको देते हैं ड्राई सिल्वर ऑक्साइड क्या देते हैं ड्राई ड्राई याद रखो मॉइस्ट एंड ड्राई अपोजिट है मॉइस्ट देते हैं तो क्या बनेगा अल्कोहल बनेगा अगर ड्राई एजी टू अगर आपको क्वेश्चन में देते हैं क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द एक्शन ऑफ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड ऑन इथाइल ब्रोमाइड ओके ऑन इथाइल ब्रोमाइड देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं व्हाट इज द एक्शन ऑफ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड ऑन इथाइल ब्रोमाइड तो होता क्या है याद रखो इफ ड्राई एजी टू इज यूज इथर इज ऑप्टेन्ड इथर इज फॉर्म रेदर देन अल्कोहल अगर आप ड्राई एजी टू यूज करते हो तो अल्कोहल की जगह आपको प्रोडक्ट मिलेगा इथर क्या मिलेगा इथर मिलेगा देखो यहां पर क्या मिल रहा है आपको 
ईथर मिल रहा है अल्कोहल नहीं मिलेगा इसको याद रखना है बहुत बार क्वेश्चन आया है इसके पहले कि आपको तो आदत होती है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की हमेशा आदत होती है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की लेकिन क्वेश्चन आ, आ जाता है ड्राई एजी टू के बारे में तो जब भी ड्राई एजी टू क्वेश्चन में दिखाई देगा तो आपको याद रखना है ड्राई एजी टू बनाएगा इथर क्या बनाएगा इथर बनाएगा मॉइस्ट एजी टू बनाएगा अल्कोहल क्या बनाएगा अल्कोहल बनाएगा देखो मॉइस्ट एजी टू अल्कोहल बनाएगा और ड्राई एजी टू तो यहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ड्राई एजी टू जब ड्राई होता है तो इथर बनेगा ड्राई के लिए इथर बनेगा मॉइस्ट के लिए अल्कोहल बनेगा इसको माइंड में फिट कर लो बच्चों माइंड में फिट कर लो देखो एग्जांपल यहां पर टू सी एस थ्री सी एस टू सी एल टू सी एस थ्री सी एस टू सी एल प्लस एजी टू ओ यहां पर हमने लिखा है क्या लिखा है ड्राई तो हिट करो तो आपको मिलेगा सी एस थ्री सी एस टू ओ सी एस टू सी एस थ्री क्या बन रहा है यहां पर इधर बन रहा है अल्कोहल नहीं बन रहा है तो ड्राई एजी टू यूज करते हो तो क्या बनेगा इथर बनेगा तो इसका नाम दे दो आप लिख लो नाम इसका क्या आएगा क्या आएगा नाम इसका डाई इथाइल इथर क्या नाम है डाई इथाइल इथर डाई इथाइल इथर एंड आयू पैक नाम क्या आएगा तो इट्स इथॉक्सीथेन क्या है इथॉक्सीथेन लिख लो आप नाम इथॉक्सीथेन सिमेट्रिकल होने की वजह से इथॉक्सी इथेन राइट तो यहां पर याद रखने की जरूरत है आपको इस नोट को याद रखना है आपको अगर ड्राई एजी टू यूज करते हो तो इथर बनेगा ड्राई एजी टू यूज करते हो तो इथर बनेगा और यहां पर भी याद आपको रखना पड़ेगा हमने पहले ही बताया आपको कि एक्वियस एक्वियस अगर आपको अल्कोहलिक केओएच दिया गया है अल्कोहलिक केओएच और अल्कोहलिक एनएओएच अल्कोहलिक एनएओएच देन देखो अगर आपको अल्कोहलिक केओएच अल्कोहलिक एनएओएच आपको रिएजेंट दिया गया है तो इन दैट केस आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा अल्कोहल नहीं मिलेगा क्या मिलेगा अल्कील मिलेगा अल्कील मिलेगा राइट यहां पर क्या होता है यहां पर होता है सब्सिट्यूशन रिएक्शन इन दिस केस रिएक्शन कौन सा होता है सब्सिट्यूशन रिएक्शन होता है अगर अल्कोहलिक अल्कोहलिक केओएच अल्कोहलिक एनएच अगर रिएजन देते हैं सेम रिएक्शन के लिए बस सिंपल अगर मैंने यहां पर चेंज कर दिया अल्कोहलिक एक्वेस की जगह तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा अल्किन बनेगा क्योंकि अल्कोहलिक के ओ एच और अल्कोहलिक एनएच के केस में क्या होता है इलिमिनेशन रिएक्शन होता है इलिमिनेशन रिएक्शन होता है एक्वीएस के केस में क्या होता है सब्सिट्यूशन रिएक्शन होता है तो जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया है याद रखो याद रखो आपको पता है एक्वीएस एक्वीएस मतलब क्या होता है वाटर एक्वीएस क्या होता है वाटर होता है तो अल्कोहल और एक्वीएस अल्कोहल और एक्वीएस की फ्रेंडशिप होती है बच्चों फ्रेंडशिप होती है पता है आपको फ्रेंडशिप होती है तो इसको याद रखो जब भी एक्वीएस आएगा तो अल्कोहल बनेगा जब भी एक्वीएस आएगा तो क्या बनेगा अल्कोहल बनेगा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है आप समझते हो समझदार के इशारा काफी है राइट एक्वीएस और अल्कोहल की फ्रेंडशिप होती है तो एक्वीएस आएगा तो अल्कोहल ही बनेगा और अल्कोहलिक आता है तो इस केस में क्या बनता है अल्किन बनता है अल्किन बनता है सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल दैट इज एडोलिस ऑफ इस्टर्स बायोलिस ऑफ इस्टर्स सी एर इस्टर्स इस्टर्स कैसे बनाते हैं हम उसके लिए यहां पर थोड़ा ध्यान दे दो तो इस्टर्स बनते हैं आर सी ओ ओ एच प्लस आर डैश ओ एच ओके इट गिवज आर सी ओ ओ आर डैश ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे रिवर्सिबल आयो मीन्स दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन अगर हम यहां पर एच प्लस एड करते हैं तो देखिए तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसे कहा जाता है स्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं स्टरीफिकेशन रिएक्शन और जो रिवर्स रिएक्शन हो रहा है इसे बोला जाता है हाइड्रोलिसिस जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं समझ आ रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज स्टरीफिकेशन 
इसका मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ स्टर्स प्रिपरेशन ऑफ स्टर्स स्टर्स बनाने का जो तरीका है उसे बोला जाता है स्टरिफिकेशन रिएक्शन और जब स्टर को हम वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस तो स्टर क्लीन हो जाता है और फिर से आपको मिलेगा आर ओ एच एंड आर सी ओ एच सो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो तो आर सी ओ आर एस स्टर है इसको हम जनरल फॉर्मूला में लिखा है स्टर ओके तो स्टर का हाइड्रोलिस करो तो स्टर का हाइड्रोलिस हम दो मेथड से कर सकते हैं याद रखो एक है एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस और दूसरा मेथड है बेस कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस सो इन एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस यू हैव टू यूज एसिड लाइक एच सी एल और एच पी एस फोर तो स्टर प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एच प्लस कम्स फ्रॉम एयर एसिड कहाँ से आ रहा है एच प्लस एसिड से आ रहा है ओके आपको मिलेगा आर सी ओ ओ एच एसिड प्लस आर डैश ओ एच अल्कोहल आर डैश ओ एच अल्कोहल दिस इज एन एसिड समझ रहे हो एसिड प्लस अल्कोहल दूसरा मेथड है दूसरा मेथड आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो बाई यूजिंग बेस बेस में आप यूज कर सकते हो एन एच तो देखो यहाँ पर आर सी ओ आर डैश अगेन स्टर स्टर को रिएक्ट करो बेस के साथ लाइक एन एच और के ओ एच तो आपको मिलेगा आर सी ओ एन ए आर सी ओ एन ए दिस इज द सॉल्ट ये क्या बन गया सॉल्ट बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल प्लस अल्कोहल देखो सॉल्ट बन रहा है एंड अल्कोहल बन रहा है तो यहाँ पर एग्जाम्पल सी एस थ्री सी ओ सी टू एच फाइव दिस इज अथाइल एसिटेट क्या है इथाइल एसिटेट प्लस एन एओ एच आपको मिलेगा सी एस थ्री सी ओ एन ए आपको पता है इसका नाम क्या नाम आएगा सोडियम एसिटेट क्या नाम है इसका सोडियम एसिटेट प्लस सी टू एच फाइव एच प्लस सी टू एच फाइव एच इथेनॉल अब देखो इस रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं लेकिन हमको याद रखना है क्लीवेज कहाँ से होगा इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है क्लीवेज कहाँ से होगा अगर आप लोग क्लीवेज अगर यहाँ से करते हो तो आपको मिल सकता है सी टू एच फाइव सी ओ एच तो हम यहाँ पर देखेंगे क्लीवेज किस तरीके से होता है कौन सा क्लीवेज करेक्ट है और कौन सा क्लीवेज रॉन्ग रहेगा देखो तो आर सी ओ आर डैश यहाँ पर हमने दो बार लिखा है सेम स्ट्रक्चर आर सी ओ आर डैश आर सी ओ आर डैश ठीक है तो यहाँ पर क्लीवेज किया है हमने क्लीवेज ऑफ असाइल ऑक्सीजन मतलब ओ आर इज कॉल्ड एज असाइल ग्रुप ओ आर ग्रुप को क्या बोलेंगे हम असाइल ग्रुप तो असाइल ऑक्सीजन को क्लीव करना है यहाँ से क्लीव करना है तो आपको मिलेगा आर सी ओ ओ एच प्लस आर डैश ओ एच तो क्लीवेज ऑफ असाइल ऑक्सीजन टेक्स प्लेस दिस इज करेक्ट This one is correct cleavage. Okay? इसमें देख लो आर सी डबल वन ओ ओ आर डैश यहाँ पर हमने क्लीवेज कहाँ से किया है क्लीवेज ऑफ अल्काइल ऑक्सीजन मतलब ये जो आर डैश है आर डैश ओ इसका ऑप्शन को हमने क्लीव किया है तो दिस इज अ रॉन्ग दिस वन इज अ रॉन्ग क्लीवेज याद रखो तो क्लीवेज कहाँ से करना है आर डैश ओ असाइल ऑक्सीजन और कार्बन को क्लीव करना है तो आपको करेक्ट प्रोडक्ट मिलेंगे इसको याद रखो क्योंकि जब भी चेक करना है कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है ऑक्सीजन इन डिस्ट्रीफिकेशन प्रोसेस ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है चेक करना है इन दैट केस क्या करते हैं यहाँ पर इसका आइसोटोप यूज करते हैं आइसोटोप आइसोटोप यूज किया जाता है दैट इज ओ एटीन तो आपके प्रोडक्ट में भी ओ एटीन आ जाएगा आपके प्रोडक्ट में भी ओ एटीन आता है दिस इज कॉल्ड एज आइसोटोपिक लेबलिंग इसे क्या बोलता है आइसोटोपिक लेबलिंग थोड़ा हाइयर लेवल का पार्ट है याद रखो सिर्फ नाम याद रखो तो आपका ऑक्सीजन एसिड से आ रहा है या अल्कोहल से आ रहा है चेक करने के लिए उसके आइसोटोप यूज करते हैं तो प्रोडक्ट में आपका क्या आ गया ओ एटीन आ गया इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन आया है कहाँ से आया है अल्कोहल से आया है नॉट फ्रॉम एसिड तो इसलिए ये जो क्लीवेज है ये जो क्लीवेज है क्योंकि देखो अगर अल्कोहल से आया था तो अल्कोहल के साथ ही जाएगा अगर स्प्रिफिकेशन रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन अल्कोहल से आया था 
तो ऑक्सीजन अल्कोहल के साथ ही जाएगा इसलिए ये वाला जो क्लीवेज है गलत है रॉन्ग है ये वाला क्लीवेज करेक्ट ये वाला क्लीवेज करेक्ट है ओके तो इन दिस वे आप अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम इस्टर्स अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन माइंड में होगा कि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं बराबर है एसिड बन रहा है अल्कोहल बन रहा है इसको अलग कैसे करेंगे आप इसको सेपरेट कैसे करेंगे तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं डिफरेंट होते हैं तो अल्कोहल्स बीइंग मोर वोलेटाइल देन एसिड्स अल्कोहल बीइंग मोर वोलेटाइल देन एसिड इसका मतलब है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ज्यादा वोलेटाइल है मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है इसलिए आप लोग अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हो इजीली सेपरेट कर सकते हो बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस ओके तो अल्कोहल्स बीइंग मोर वोलेटाइल देन एसिड्स can be easily separated by distillation process. By distillation process. समझ रहे हो तो इस तरह आप इस्टर्स का हाइड्रोलिस करके यहाँ पर अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो और एक बात आप यहाँ पर आपको याद रखना है जो बेस कैटलाइज हाइड्रोलिस है इसको हमने यहाँ पर लिखा है देखो सैपोनिफिकेशन क्या लिखा है सैपोनिफिकेशन तो आपने नाम सुना होगा टें टें तक आपने इसको सुना होगा सैपोनिफिकेशन क्या होता है सैपोनिफिकेशन याद आ रहा है क्या सोप बनाने का प्रोसेस है साबुन बनाने का प्रोसेस है साबुनिफिकेशन तो इसका यूज हम सोप प्रिपरेशन में करते हैं सोप बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है तो यहाँ पर जो स्टर्स यूज करते हैं हाइयर स्टर्स यूज किए जाते हैं तो उनका जो सोडियम सॉल्ट बनता है वो होता है सोप ओके सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस मोर मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आल्कोहल्स ओके सो इन शॉर्ट केयर फॉर टूडे लेक्चर Thank you very much.